নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালি আনার আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি নানান রকম সবজি দিয়ে সুজির পোলাও রান্না করার একদম ইজিয়েস্ট একটা রেসিপি আর পোলাও কিভাবে ঝরঝরে হবে সেটাও এই রেসিপিতে আমি টিপস দিয়ে দেব তাহলে চলুন ঝটপট রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে একটা কড়াই গরম করে তাতে আমি দুই টেবিল স্পুন রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে আমি এক মুঠো মতো চিনে বাদাম বা পিনাট দিয়ে দিলাম আপনারা এখানে কাজু বাদামও ব্যবহার করতে পারেন বাদামের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিয়েছি এক থেকে দেড় মিনিট মতো তারপর এটা তুলে নিয়েছি এবার বাকি তেলের মধ্যে গোটা গরম মশলা আর শাহি মরিচ দিয়েছি ফোড়নে শাহি মরিচ না থাকলে আপনারা গোলমরিচ দিতে পারেন এখানে তবে শাহি মরিচ দিলে দারুণ একটা ফ্লেভার আসে আর দিলাম এখানে আমি শাহি জিরা হাফ টি স্পুন মতো তবে আপনাদের কাছে যদি শাহি জিরা না থাকে তাহলে একদম রেগুলার যে সাদা জিরে বা গোটা জিরে হয় সেটা দিতে পারেন ফোড়নটা তিরিশ সেকেন্ড মতো ভাজা ভাজা করে নেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা সবজি আমি নিয়েছি ফুলকপি গাজর এবং বিনস সবজিটা ভাজার সময় আমি কড়াইয়ের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম গোটা গরম মশলার মধ্যে আমি এখানে মিস করে গেছিলাম দারচিনিটা তাই এক টুকরো দারচিনি আমি এই সময় দিয়ে দিলাম সবজিটা ভাজার সময় মিনিট দুয়েক মতো এটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে সবজিটাকে একটু ভেজে নিয়েছি এখন দেখুন সবজিটা হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে সবজিটা ভাজার সময় আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গ্রেট করে রাখা আদা এক টি স্পুন মতো আদার কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো নুন আর জাস্ট এক পিঞ্চ মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম এই হলুদ গুঁড়ো দেওয়াটা অপশনাল হলেও হলুদটা দিলে কিন্তু খুব মিষ্টি একটা কালার আসে সুজির পোলাওতে ধুয়ে রাখা কিশমিশ দিয়ে দিলাম এখানে এক মুঠো মতো তবে কিশমিশটা কিন্তু একেবারেই অপশনাল ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম তারপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে শুকনো কড়াই ভেজে রাখা সুজি তবে আপনারা কিন্তু সুজিটা এখানে কাঁচাও ব্যবহার করতে পারেন আর সুজিটা দেওয়ার সময় যে কোনো একটা বাটি বা গ্লাসে করে মেপে নেবেন কারণ একই পরিমাণে আমাদেরকে এখানে জল দিতে হবে আমি এখানে এক বাটি সুজি নিয়েছি সুজিটা ভালো করে মেশানোর পর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন মতো গোলমরিচ গুঁড়ো আর দিলাম এক টি স্পুন মতো চিনি এই দুটো আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে পারেন এবার এই সমস্ত উপকরণের সাথে সুজিটা মিশিয়ে নিয়ে এটাকে এই সময় ভালো করে ভেজে নিতে হবে এই ভেজে নেওয়া এবং জলের পরিমাণের ওপরেই কিন্তু নির্ভর করছে সুজির পোলাও কতটা ঝরঝরে হবে ভেজে রাখা বাদামটা দিয়ে দিলাম তারপর দিচ্ছি এখানে জল জলটা যতটা সুজি নিয়েছি ঠিক ততটা পরিমাণেই দিতে হবে এই জন্য আমি বলেছিলাম সুজিটা একটা বাটিতে বা গ্লাসে মেপে নেওয়ার জন্য আমি এক বাটি সুজির জন্য এক বাটি জল দিয়েছি এই পরিমাণ জল দিলে সুজিটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধও হয়ে যাবে এবং ঝরঝরেও হবে ঢাকা দিয়ে এটাকে মিনিটখানেক মতো রান্না করে নেওয়ার পর এবার এই সুজির পোলাওটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে যতক্ষণ না সুজির পোলাওটা একদম ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে এক মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখাতে কিন্তু সুজিটা খুব ভালো মতো সেদ্ধও হয়ে যায় এই সময় যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সুজি কাঁচা থেকে গেলে কিন্তু পেটের প্রবলেম হতে পারে আর সেটা খেতেও ভালো লাগবে না সব শেষে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এক টি স্পুন মতো ঘি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ঘিটা ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে আমি গ্যাসটা এখানে অফ করে দিচ্ছি এই সময় ঘিয়ের গন্ধটা কিন্তু সুজির পোলাওয়ের মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশে যাবে মিনিট দুয়ের পর এটাকে আর একবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমাদের সুজির পোলাও কিন্তু একদম রেডি সার্ভ করার জন্য দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটে ঢালার সময় এটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে তাহলে আশা করি এই টিপসগুলো ফলো করলে আপনাদের সুজির পোলাও এরকম ঝরঝরে আর টেস্টি হবে তাহলে অবশ্যই এই রেসিপিটা ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আর রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন